la televisión más abierta que nunca. 30 días, cinco integrantes de una banda de secuestradores que operaban las calles de la Ciudad de México. Su captura ocurrió en Iztapalapa gracias a que dos de sus víctimas escaparon de la casa de seguridad y pidieron auxilio a la policía. La semana pasada una pareja logró escapar de una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Peñas en Iztapalapa. Gracias a su acción, la policía capturó a tres mujeres. Hasta el momento solo se ha comprobado la participación de una de ellas, quien fungía como cuidadora. Cuatro sujetos más ya han sido detenidos. Se trata de los probables responsables, Giovanna Valeria Olmedo Correa, de 25 años de edad, Edgar Jonathan Martínez Vigil, de 35 años, el copetes de oficio yesero, Gilberto Piña Martínez, de 45 años, alias El Mantana, Diego Alberto Morales López, de 29 años, alias El Guayabo, líder de esta banda, Miguel Ángel Abreu Martínez, de 25 años, el Miguelito Taxista. El líder de la banda, Diego Alberto Morales, alias El Guayabo, aceptó dedicarse al secuestro desde hace un año. Además, admitió que violaba a sus víctimas. Señaló que su participación consistía en privar de la libertad a sus víctimas, las cuales elegían al azar, principalmente parejas de jóvenes que platicaban a bordo de vehículos de reciente modelo que estuvieran okay. estacionados. Después lo trasladaban a las casas de seguridad donde entrevistaba a las víctimas para conocer su situación financiera de los familiares. Asimismo, como medida de presión para proporcionar la información requerida, Diego Alberto Morales abusaba sexualmente de las mujeres. Diego Alberto Morales dijo que se inició en el robo de vehículos y después se dedicó al secuestro con otra banda, pero que desde hace un año comenzó a operar por su cuenta y hasta la fecha ha perpetrado nueve plagios. Se espera la comparecencia de más víctimas y no se descarta la detención de otros involucrados. Filiberto Cruz Monroy, Cadena 3, Noticias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena 3 bajo MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.